സമ്മാനം മാതാവിന്റെ ആവശ്യം അല്ലല്ല മാതാവിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണല്ലോ ആവശ്യം കണ്ടുപിടുത്തോ മാതാവ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷില് ആവശ്യമാണ് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ മാതാവ് പണിക്ക് പോവാതെ ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ കള്ളച്ചോറ് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ ഇവൾ വന്ന് പണിക്ക് പോണില്ലേ പണിക്ക് പോണില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു വിളക്ക് ഒരു കിണ്ടിയും നിങ്ങൾ <laughs> 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 ാണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ <laughs> 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 ചോദിച്ചത് <laughs> 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 പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ എങ്ങനെ അതൊക്കെ സായിപ്പന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അളിയാ ഈ ചന്ദ്രനെ പോയി ആദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തിയ ഞാനാണെന്ന് അളി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ എടി ചന്ദ്രി ഞാനൊരു പത്ത് പതിനൊന്നര മണിയൊക്കെ രാത്രി വീട്ടിലോട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോയത് സത്യം പറഞ്ഞാല് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലേ അതെ അതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ലോകത്തിനെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആയിക്കോണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് എടുത്ത് ചാനൽ മാറ്റി നമ്മൾ വരെ സംഭവിക്കില്ല പിന്നെയാണ് ലോകത്തിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കണത് അല്ല പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരി ചന്ദ്രയുടെ കാര്യം വിട് സുനിക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ തള്ള പട്ടിത്താറ്റും പരിഹാസവും ഒരു മനുഷ്യ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെന്ന് സത്യം ഓ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ടക്ലാസ് നോക്കി പുച്ചിച്ച് ചോദിച്ച് നീ ഭയങ്കര ശാസ
പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ മോസിപ്പട്ടിയുടെ വാലൊന്ന് നൂത്തു തരായി എന്നാ നീ ശാസ്ത്രത്തിനാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാന്ന് സിമ്പിൾ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ നൂത്തു കൊടുത്ത് ശാസ്ത്രമൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഒരു ഈ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് എടുക്കണം പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് പട്ടിയുടെ വാലയിലേക്ക് കേറ്റണം എന്നിട്ട് നിശ്ചിത അളവിൽ നീരാവി അതിലൂടെ കേറ്റി ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ പട്ടിയുടെ വാല നൂന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് സംശയമുണ്ട് ആളിന് സംശയമുണ്ടോ എവിടെ ചോദിച്ചോക്ക് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചന്ദ്രി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്നുവാമൂട്ടിലെ ക്ലാരെ ഞാനോട്ടുള്ള ചാറ്റിംഗ് ഇവളല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എണ്ണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടാ എന്താണെന്നറിയാമോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്ത് വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുനി എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഈ ബഹിരാകാശത്തോട്ട് പോണ ഭയങ്കര കോടി ചെലവാവണ പൈസ ഉള്ള കാര്യം അത്രയും വേണ്ട അയ്യായിരം രൂപ പെട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹിരാകാശത്ത് പോകാൻ റോക്കറ്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ടുപോയി കറക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത് നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരം തരും എന്നാലും ും ഇവിടെ ഞാൻ മഞ്ഞു മഴ പെയ്യും ഞാനൊരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം ആ മെഷീൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം നല്ല കുളിരായിരിക്കും നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകണക്കത്ത പളപള തണുപ്പടിക്കും പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മഞ്ഞു മഴ പെയ്യും സംഭവമാണല്ലോ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തെളിയിച്ച സാധനമാണ് സംശയമുണ്ടല്ലേ സംശയമുണ്ട് അളിയാ കൊണ്ടു വാ അളിയാ പളം കൊണ്ട് വാടിപൊളിയാണ് വെറുതെ ഒരു ഫാനും ഇതും വെച്ചിട്ടേ അല്ല ഇതൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ കണക്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ ആ പ്ലഗിലോട്ട് കൊടുക്കി അവിടെ കൊടുത്താ മതി കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഫാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പ്രസർ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മഞ്ഞ മഴ പെയ്യും എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരണം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും എണ്ണായിരം രൂപ ചെലവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ച സുനിക്ക് എല്ലാരും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ മാറ്റി മറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഞാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സുനിക്കും ചന്ദ്രയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ദാ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോ സുനി എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി കേട്ടോ നല്ലൊരു കയ്യിൽ നല്ലൊരു കയ്യിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ മഞ്ഞു മഴ പെയ്യിക്കുന്ന മെഷീൻ സ്വിച്ച് ഓൺ എന്നിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമർ അടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അടിച്ചു പോയ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ തല കത്തി പിടിച്ച കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ കുടുംബശ്രീയുടെ മേളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ച് ജയിച്ചത് മന്ത്രിയൊക്കെ ഷേക്കാൻ്റെ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയണത് അന്ന് ഇതുപോലെ കത്തിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനറേറ്ററും അടിച്ചു പോയി അവസാനം മന്ത്രി തിരിച്ചും പോയില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചുമ്മാ അവിടെ കള്ളം പറയണത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ലോകത്ത് മായം ഇല്ലാത്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് 
ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിൽ മൊത്തം കറണ്ട് പോയി അല്ല ലൈറ്റ് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് പരിപാടി നടത്താൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറാണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറിലേക്ക് ഇന്ന് ഒരു മിന്ന താരത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം സന്തോഷ് കലഞ്ഞോ സ്കൂൾ ടൈംസിലൊക്കെ മിമിക്രി ആയിരുന്നു അപ്പൊ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഈ പ്രാരാബ്ദം കുടുംബമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ മിമിക്രി അങ്ങ് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ മാറി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട രസിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ സമിതിയില് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കുറവ് വന്നപ്പോ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ വിളിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫിഗർ ചെയ്യാനാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഞാനത് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് തടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല സേതിരാമ ഇയർ സി ബി ആണെന്ന് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തു സ്റ്റേജിൽ വളരെ പ്രപഞ്ച പരാജയമായിട്ട് ആ ഫിഗർ തന്നെയല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരായിരം പേര് മിഗ്രിക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റെയർ ഫിഗർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞത് സന്തോഷിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാണ് മുകേഷ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മുകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു താരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ട്രേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ചാനൽ ഷോയുടെ ഓഡിഷന് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടു ഒരു ചക്രവർത്തി വരുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വരവ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് തൊഴുതു പക്ഷെ പക്ഷെ പുള്ളി മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചാനൽ ഷോയിൽ ഞാൻ എൻട്രി ആയി അങ്ങനെ എന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എന്റെ പുറകിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് തട്ടിയിട്ട് കോട്ടയം നസീർ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു നിമിഷം തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റിയിട്ട് കണ്ണിൽ കൂടെ വന്ന കണ്ണീര് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി വന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം കാലമായി ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി ഒന്നിച്ച് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതത്തില് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ജഗദീഷ് ഏട്ടന്റെ വോയിസിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈ ജഗദീഷ് ഏട്ടന്റെ വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വോയിസ് കുട്ടി അത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അതോ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണോ എന്റെ കാര്യം കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കെട്ടിപ്രായം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അമ്മ പൂരം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ വാർത്തയ്ക്ക് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന നാല് സഹോദരിമാർ ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി എന്റെ തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് വേണം കഴിയാൻ ഇതിലുള്ള ദുഃഖം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി അദ്ദേഹം പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ കേൾക്കാം ഒരുപാട് മലയാള ഭാഷയുടെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അമ്മാനാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ചെന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വികാരാതീതനായി ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വഴി മാറി കൈവിട്ടു പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നമ്മുടെ ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ വരികയാണ് കാര്യം ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പഴയ ആശാൻ പള്ളിക്കൂടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തോട് പഴയ ആശാൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ യോജിച്ചു പോകും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം ആശാൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പാടെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് അവ പൊളിച്ചു കളയുന്നതിനോട് എനിക്ക് കടുത്ത വിയോജിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് പറഞ്ഞു കയറിയപ്പോ കൈവിട്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ ജഗദീഷ് കഴിഞ്ഞ പിന്നീഷിൽ അവസാനിക്കുന്നത് മുകേഷ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മുകേഷിന്റെ നമ്മള് സാധാരണ മിഗ്രിക്കാർക്ക് പറയുന്ന ഒരു വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാലു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പൊടി ഉറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല നീ പറ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറ മിഥുനെ മനസ്സിലിട്ടോണ്ട് നടക്കല്ലേ അവൻ കള്ളയാണ് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പിന്നെ പറയല്ലേ അപ്പൊ ഈ മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ റാംജിറാവ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്
ബിജുക്കൂട്ടാ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എല്ലാ സത്യങ്ങളും നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെ കണ്ട് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മരിച്ചേനെ എന്റെ അമ്മ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ നന്ദനം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിത നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാലാമണി നമ്മുടെ നവ്യ നായർ ഒരു പാഴ് മോഹം ഈ പൊട്ട മനസ്സിൽ തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ ഓടി ഇങ്ങടാ വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ഈ പാവം പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണിച്ചത് ഈ കണ്ണീര് കാണാനോ ആണോ എന്നും കെടാണ്ട് ഈ തിരി ഇങ്ങനെ തെളിയിച്ചില്ലേ ഞാൻ എന്നെ ഇരുട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഗണേശേട്ടന്റെ നമ്മുടെ മണിചിത്ര താഴെ വല്ലതും പറഞ്ഞു ഉണ്ണിത്താഞ്ചേട്ടൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മാടം പള്ളി മേട വെച്ചൊന്ന് പേടിച്ചതാ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാനും കൂടെ വരാമെന്ന് ഒരായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ വേണ്ട ചാരോട് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ഇന്നലത്തെ ഷോക്കിന്റെ ഒരു മറ ഷോക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എത്ര ഷോക്ക് കൊടുത്താലും പത്തനാപുരത്തിന്റെ കാര്യം അത് ഇനി ഒരു അമ്പത് വർഷത്തേന് ആരും നോക്കണ്ട അതെന്റെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സന്തോഷ് ഇവിടെ ചെയ്ത സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ നൂറായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം അപ്പൊ ഒരുപാട് ഷോസുകളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സന്തോഷേ ഒന്നും പറയാനില്ല സൂപ്പർ ഫേസിൽ വേറെ ഒരു നടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ജഗദീശ്വരനെ എടുത്തപ്പോ ജഗദീശ്വരനായിട്ട് മാറി നല്ല എനർജി ആയിരുന്നു അടിപൊളി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമ്മളെ ബാക്കി ചക്രം കറങ്ങി തുടങ്ങി ടൈം ഫോർ മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ആനന്ദ് കുമാർ ആൻഡ് പുഷ്പരാജ് അനന്ദ് കുമാർ വെൽക്കം വെൽക്കം പുഷ്പരാജ് എവിടെയാണ് വീട് ാണ് ഒരു മാരുതിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് നേടിയെടുത്ത പുഷ്പരായ ഒരു ഉഗ്രം കഴിഞ്ഞു മേളിലിട്ട് പണിക്ക് പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവിടലിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നുള്ള എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം കാറ് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ലെഫ്റ
കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഉഗ്ര ഉണ്ടാവല്ലോ മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചിന്റെ മോനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കലക്കറിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലാലുചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ലാലുചേട്ടൻ വന്ന് നമ്മുടെ കോമഡി അവാർഡ്സ് എന്തൊരു എനർജി ആണോ മനുഷ്യൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു പൊതുവെ നമ്മുടെ അഭിലാഷ് മല്ലേശ്വര ഫാനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ലാലുചേനൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെ ആരെ കുറിച്ചും പറയാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ പുഷ്പരാജ് അടുത്തത് വനിതേട്ടത്തി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ തമ്പിസാറിന് ഒരുപാട് പണവ് സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ മാലയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ പോലീസ് കയറുക അതിന്റെ നാടകേട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും കൂടെ മാല കിണറ്റി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റൊന്നും കുറയാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വിയർപ്പിന്റെ അസുഖമുള്ളോണ്ടേ എങ്ങനെ പുഷ്പരാജ് ലിസ്റ്റിൽ ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉള്ളു പുഷ്പരാജ് ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആരാണ് അടുത്തത് സുനിൽ സുഗത സുനിൽ സുഗത കേൾക്കാം എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കാം നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന ആളാണ് മാമച്ചൻ മാമച്ചന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എടാ മാമച്ച നിന്നോട് നിന്റെ അമ്മയോട് വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പള്ളി ഈ പള്ളി ഒന്ന് കണ്ടോട്ട് പോകും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചു റോസമ്മ ഇത് എന്തൊരു ഈ പറയണത് റോസമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു മായര് പെങ്കൊച്ചാണ് ഈ ആഭരണക്ക റോസമ്മ അണിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ എന്തൊരു സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി എന്താ വാതിൽ തുറക്കാൻ ഇത്ര താമസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ പിള്ളേച്ചനെ കണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവേർക്കാണ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു രുക്മിണി എന്താ പോകത്തത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിള്ളേച്ച വരുന്നവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചുവർത്തനം പറഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാന്നേ അവിടുത്തെ കൈയ്യടി കണ്ടതിന് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം അരുണിലേക്ക് വരാം അരുണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ടൂണും ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ടൂണും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ മീശമാധവനിലെ ടൂണാണ് അന്നത്തെ ആ വേരിയേഷൻ പരിപാടിയാണ് അതുപോലെ സെല്ലിലോഡിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കഥാപാത്രം മാറ്റി വോയിസും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ വോയിസ് പോലെ അല്ല ഈ വേരിയേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അത് അരുൺ ആട്ടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ തുടക്കത്തെ ടെൻഷൻ രണ്ട് പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷെറൺ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ പുഷ്പ ഫ്ലവർ അല്ല ഫയർ തന്നെ ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ കാര്യം സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്ന് ടോൺ എടുത്ത് ഒന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൈ ഇടി കിട്ടുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് സുനിൽ സുഹൃത്തയുടെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് തന്നെ കൈ ഇടി കിട്ടുക അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റാറുകൾ വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈജോണിനൊക്കെ ഇത്ര ലൈഫായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കം കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കും അപ്പോൾ പുഷ്പരാജ് എന്തായാലും എവിടെ ഏതാണ് നാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നാട്ടാന്ന് പുതിയ കാട്ടും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൾദ് ദിവസം അടിപൊളിയാണ് പുഷ്പരാജ് അരുൺ കിണ്ണങ്കാച്ചി നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടുപേരും നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഈ പുഷ്പരാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മിമിക്രിക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മിമിക്ക് കയറാറുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റാറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ബൈജു ചേട്ടനെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതി ബൈജു ചേട്ടൻ ചില ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകളെ പ്രത്യേക അനുകരിക്കാനുള്ള കഴിവും അതുപോലെ സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതി പക്ഷേ സുനിൽ സുലേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ അതിലും ഗംഭീര വരുന്നത് അതാണ് അതിനകത്തൊരു മിമിക്രി കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്താക്കണത് അത് വളരെ കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവാണത് അത് അതുപോലെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജും രണ്ടുപേരും ചേട്ടനും അനിയനും നല്ല ഗ്രാൻഡായിട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രോള് വന്നപ്പോൾ ലാലു അലക്സ് ചേട്ടൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി കനം ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 
ആ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നി കാരണം ഇത്തിരി പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പോലെ തോന്നി പക്ഷേ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനം ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഓൾ ദ ബസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ വിജയ് പുള്ളിയാണ് ഗംഭീര സംഭവങ്ങളായില്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപാട് പെർഫോമൻസസ് കണ്ടു അപ്പൊ അടുത്ത ഉത്സവത്തിൽ കാണും വരെ